preocupante lo que estamos viendo en España, una serie de acontecimientos nos van demostrando que este proceso de ingeniería social masónica que tantas veces hemos denunciado sigue acelerado y sin frenos. La histeria, porque no se puede utilizar otra palabra, la histeria colectiva, femi-marxista o femi-globalista o femi-estalinista, llamémosla como queramos, pero esta histeria desatada tras la sentencia del caso de la manada, que sumada a la histeria de esa huelga del 8M, una huelga seguramente ilegal, no sé si es legal que solo las mujeres puedan hacer huelga, desde luego lo dudo, pero bueno, ahí estuvo aquellas eh, manifestaciones, gracias a los miles y miles de millones de euros que la ONU, que la Unión Europea y que los soros de turno están inyectando en este movimiento tan tóxico, como se ha convertido el movimiento feminista, pues están cada vez contaminando y contagiando a una mayor parte de la población, no solo a mujeres, pero evidentemente, sobre todo, a las mujeres. Más que entrar en el caso de la manada, que vamos a entrar y vamos a dar nuestra opinión, que seguramente a más de uno y a más de una pues le va a escocer, queremos eh, comentar pues la ingeniería social que se está haciendo con este caso, cómo automáticamente, a través de estas protestas, se va a empezar a legislar o a cambiar la ley para que prácticamente la palabra del hombre no valga absolutamente nada y la palabra de la mujer denunciante sea directamente ley y también vemos como hasta el propio ministro de justicia está atacando al juez que ha dado su voto particular en esta sentencia incluso pues gente como Ana Patricia Botín una de las mujeres, seguramente la mujer más poderosa de España, ha entrado en este asunto para que veamos a, a qué niveles nos estamos moviendo, también criticando la sentencia. Ahora vamos a entrar más a fondo en este tema, pero desde luego es preocupante que una jueza esté diciendo directamente que se les presiona a los jueces en los casos de violencia de género para que prevariquen a favor de la mujer. Dice esta magistrada de carrera que a los jueces de violencia nos están diciendo prácticamente que si no resolvemos a favor de la víctima sí o sí, nos pasan una queja, nos ponen una queja. Eso es lo que están diciendo. ¿Esta es la justicia machista y patriarcal? ¿Esta es la justicia? ¿Esta justicia que está llevando a miles y miles de hombres inocentes a la cárcel? ¿Que está llevando a miles y miles de hombres a la desesperación e incluso al suicidio? que no hace nada, que prevarica ante tantas y tantas denuncias falsas, que estamos hablando de porcentajes elevadísimos, ¿a qué estamos jugando, Manuel? Pues la presión, eh, está bien que haya una juez que por fin lo haya admitido, pero es que es algo que vemos todo el mundo, ¿no? De hecho, en este caso ha sido escandaloso como contra el magistrado Ricardo Javier González pues ha habido toda esta campaña de linchamiento, su fotografía apareciendo en todos los medios, su voto particular se ha filtrado en todos los medios también. El propio Partido Popular, este partido repugnante porque es que no tiene otro nombre, que siempre... Eh, que hay cualquier sentencia favorable a los etarras, favorable a Puigdemont, ya sea en Estrasburgo, en Madrid o en la Conchinchina, siempre habla del respeto que él tiene por las sentencias judiciales y por la independencia del Poder Judicial, rápidamente ha dicho que este juez, con otras palabras, está loco y que tiene problemas personales por haber opinado con base jurídica totalmente diferente al resto de magistrados. Entonces, ¿dónde está aquí esa independencia judicial? Estamos viendo una presión brutal, estamos viendo cómo los medios, como la sexta, la cuatro, piden que se cese a este juez, incluso también al propio ministro catalá, por haber afirmado que este juez está mal y haberle, según ellos, dejado actuar. Pero, señores, no quedábamos en que el gobierno no cesaba ni ponía jueces. ¿A qué nos están? ¿A dónde nos quieren llevar? También siempre nos han estado diciendo que no había que legislar en caliente y automáticamente sale una sentencia que no les gusta y hay que reformar las leyes en caliente, aprovechando la ira popular. Estamos clarísimamente ante un caso de ingeniería social, pero gravísimo, va mucho más allá de la ingeniería social de género. Mucho más allá. 
Como ha dicho Miguel, esto hace que la mujer, la palabra de una mujer, sea ley y la palabra de un hombre no sirva para nada. Yo llamo una reflexión a todas estas mujeres manipuladas que están yendo a todo este tipo de manifestaciones y protestas. Por favor, olvídense por un momento del maldito género de las narices. Olvídense del feminismo, del machismo y de leches. Vamos a ver que todos somos aquí personas. Somos todos seres humanos. ¿De acuerdo con esta premisa? Lo que ustedes están ayudando a probar es una dictadura como jamás ha existido por la cual la palabra de una persona, de un ser humano, vale para condenar y llevar a la cárcel sin más pruebas y contra todos los indicios a otra persona. Es decir, es la destrucción total del Estado de Derecho. Es la destrucción total de cualquier sistema garantista. Es la destrucción total de la justicia. Es la destrucción total de la presunción de inocencia. Es la destrucción total de todo absolutamente ordenamiento legal y jurídico de derecho romano sobre el cual nos estamos basando o tratamos de basarnos desde hace cerca de dos mil años. Es una nueva dictadura en la que el poderoso, a base de sobornos, a base de publicidad o a base de presiones, podrá condenar al ser humano que le moleste, a lo que quiera y cuando quiera. Es a eso a lo que nos están llevando. Directamente, no es otra cosa. Eso es lo que están buscando. Ahora luego, como dice Miguel, pasaremos a hablar de esta sentencia en concreto, de la manada, pero no pensemos solo en este lavado de cerebro femiestalinista, sino veamos que, aparte, se está buscando acostumbrarnos a eso, a que, a que hay delitos por los cuales una vez eres etiquetado se te puede condenar, se te puede perseguir, se te puede procesar y no debes tener defensa alguna. Pero es que ni abogado de defensa ni un juez imparcial porque es obligado a prevaricar y como estamos viendo, hombres son condenados directamente por lo que dicen sus mujeres sin más pruebas. Aparte de, antes de llegar a esa condena, ser detenidos, arrastrados a una celda, encarcelados, eh, vamos, tratados como auténticos criminales, simplemente por la palabra, repito, de otro ser humano, olvidémonos que es hombre o que es mujer. ¿De verdad no se dan cuenta a dónde nos puede llevar todo esto que están ayudando a instaurar todas estas mujeres? indecentes porque no tienen otro nombre, indecentes por su total falta de, 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 de cerebro apoyando todo este tipo de iniciativas. Esto es una auténtica locura que debemos frenarla sí o sí cuanto antes, antes de que sea demasiado tarde. Estos tipejos de la manada, que es lo que son, son auténtica basura, infrahumana, como seres humanos. Desde luego no vamos a defenderles en absoluto pero ser una basura infrahumana no te lleva nueve años a la cárcel. Tienes que hacer algo punible, tienes que cometer un delito que sea un delito en el Código Penal, que se pueda medir y que tras un juicio justo, pues te castiguen. Pero eso no te lleva, ni tienes por qué aguantar que salga tu foto y tus nombres y tus apellidos en todos los medios de comunicación de España desde el primer día. Lo que ha pasado aquí, pues eh, la sentencia está bastante bien hecha. Tres jueces que han estado durante todo el juicio, que han visto los vídeos, que han visto las contradicciones de la chica, que en la denuncia dijo unas cosas y luego durante el juicio dijo lo contrario en muchísimas ocasiones y parece bastante ajustado a la ley, como mucho, este castigo de abuso sexual. Todo indica, desde luego hay indicios más que razonables de que las relaciones fueron consentidas, y eso sí, se podría aceptar, pues bueno, que igual la chica se vio sobrepasada por la situación en algún momento, y en una situación de pues de 5 a 1, pues vale, pudo, pudo haber algo de abuso, los chicos en esa relación pudieron abusar un poco de la situación, pero nada más, ni mucho menos acoso, y aún menos violación, que es lo que está pidiendo toda esta gente, pero es que están diciendo eso, yo sí te creo, me creo tu palabra, pero vamos a ver, sabemos de sobra los miles y miles de denuncias falsas que hay. Sabemos que el 80% de las denuncias por violencia de género son falsas. 
falsas, no, re, repito, eh, me corrijo, perdón, falsas no, acaban en absolución. Es cierto que algunas pueden ser retiradas porque la mujer tiene una relación afectiva o económica con su maltratador y por lo que sea retira la denuncia, pero el 80% acaban en absolución. Eso nos dice que un porcentaje altísimo de estas denuncias son falsas. Los jueces lo saben y prevarican porque deberían abrir de oficio un nuevo, una nueva denuncia falsa contra la mujer, pero no se atreven a hacerlo por miedo a que les pase lo que le está pasando a este juez Navarro. Simplemente las, las archivan por falta de pruebas. Pero es que a partir de ahora, pues, ¿qué será lo próximo? ¿Qué será este cambio de legislación que quiere el gobierno? ¿Saltarse directamente a la justicia y que sea una comisaria feminista la que juzgue el caso y que dé por buena la palabra de la mujer automáticamente? Están diciendo las feministas que violación es simplemente si una mujer se sintió violada. Dice que se sintió violada. ¿Cómo se mide eso? Esto nos lleva a la indefensión más absoluta. Cualquier relación sexual, por muy consentida que haya sido, puede acabar en una denuncia y, de hecho, ya está pasando. Pero es que van a ser tan tontos, aunque eran unos garrulos, pero van a ser tan tontos los señores de la manada de grabarse cometiendo un delito, de grabarse cometiendo una violación. Ellos no fueron conscientes en ningún momento de estar violando a la chica. Eran conscientes de que era una relación consentida. De hecho, siguieron de fiesta y a la mañana siguiente se fueron a los encierros. Van a ser tan tontos los jueces de meterse en, est en este lío sabiendo lo que les iba a caer. Para ellos lo fácil habría sido condenarles a la máxima pena posible y en este momento no estarían siendo linchados como lo están siendo. Pero es que, como os he dicho antes, es que las pruebas están ahí. El juicio está ahí. Las declaraciones de la chica... Están ahí, pero claro, como aquí hay una serie de colectivos a proteger, y entre ellos las mujeres, que supuestamente son seres de luz, que nunca pueden decir ninguna mentira, que nunca pueden meter ninguna denuncia falsa, como estamos en esta ingeniería social contra el hombre, aunque realmente también es contra la mujer, es una ingeniería social para enfrentar a hombres contra mujeres, para que no se formen familias, para que no nazcan niños para reducir la natalidad, para reducir la población autóctona, porque luego todas estas feministas, luego lo comentaré, callan ante las manadas de argelinos, de marroquíes, de musulmanes, en España, en Alemania, en Inglaterra, ¿cómo callaron ante las masivas agresiones sexuales en Colonia, en Alemania? ¿Cómo callan ante estas mafias de pedofilia de pakistaníes? ¿Y cómo están callando aquí en España? ¿Por qué este doble rasero? Porque el feminismo es una herramienta de esta ingeniería social globalista. Están enfrentando a hombres y a mujeres. Quieren que los hombres desconfíen de las mujeres. Que ya directamente rechacen tener relaciones sexuales con ellas para no acabar como los de la manada. Y al revés, quieren que las mujeres piensen que todos los hombres son violadores y agresores en potencia. Hay que acabar de una vez con esta ingeniería social masónica porque nos está llevando a una situación y a un punto de no retorno del que no podremos volver. Queda absolutamente permitido que las mujeres nos maten si se sienten amenazadas. Si no hay justicia, machete al machote. Hashtag la manada. Chicos, creo que no somos conscientes de la violencia que generamos como hombres. Una violencia cotidiana, desgarradora y deshumanizada. Es sencillamente insostenible. Si aún lo dudáis, pasaros por el hashtag cuéntalo. Y decidme si no tenemos que cambiar. Mucho. Ya. Perdón a todas las mujeres. Perdón en nombre de todos los hombres. Y gracias a las mujeres de mi vida. Por eliminar la venda que me impedía ver lo mierdas que hemos llegado a ser los hombres. Hashtag cuéntalo hombre. He dicho que una chica es una calienta pollas por no irse conmigo. He hecho chistes machistas. He negado mi machismo. He dicho cómo tenía que ser el feminismo. Estas actitudes las he reconocido en mí y las he eliminado. Seguro que me faltan muchas, por eso escucho. Hasta cuéntalo. Ya les digo que muy probablemente nos han leído los 370 folios que aproximadamente tiene esta sentencia. Quien sí lo ha hecho es Elena Berberana, que es una periodista y que está esta noche con nosotros porque me han parecido muy interesantes las reflexiones que ha hecho, que ha escrito al respecto después de leer la sentencia. Elena, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, en los últimos días has escrito mucho en redes sociales sobre la sentencia de la manada y Así en concreto es. sobre el voto particular de este juez Ricardo González. Sí. Lo resumes asegurando que te has limitado únicamente, digamos, a contar lo que los medios no estaban contando. ¿Qué no han contado los medios en este caso, Elena? 
Bueno, sobre todo los medios no se han centrado en absoluto para empezar en el voto particular, en la exposición brillante, impecable, eh, descrita casi por un genio, diría, una joya literaria, Ricardo González. Eso por un lado, pero es que tampoco creo que se hayan centrado en lo que es la primera parte de la sentencia, que es el voto mayoritario, uh -huh. que se las ve y se las desea estos dos magistrados, no para demostrar la violación, sino para demostrar que ha habido abusos. Eso quiero que quede claro. Ante todo, también decir que en el punto en el que hemos llegado a este país, tener que justificar yo que no quiero, por supuesto, que haya violadores en la calle, que yo como mujer, o sea, ¿cómo tengo yo que justificar eso? Porque en Twitter todos los ataques que he recibido tras defender, al fin y al cabo, mi opinión. No soy jurista, pero se me exige ser jurista para poder opinar. ¿Por qué no se le exige a las decenas de periodistas que están opinando de la sentencia, que ni siquiera se han leído un folio de la sentencia? ¿Por qué? ¿Por qué a mí sí y ellos no? ¿Por qué no a las miles de, de manifestantes en la calle que están hablando con las vísceras? Y así no se puede hacer justicia, es decir, se quebranta la justicia. Yo no estoy aquí para defender la manada. Yo... No me iría con la manada ni a la vuelta de la esquina ni a, ni a comer pipas. Me parecen unos seres repugnantes, repulsivos. Pero repulsivo me puede parecer un vecino, el dueño del bar de mi barrio. Uh -huh. Me puede parecer muchísima gente. Pero no por ello se puede juzgar tal y como dice Ricardo González, por su carácter odioso. No se puede juzgar a las personas por su carácter odioso. Y con este periodismo que ahora tenemos sentimental, que nos hemos olvidado del discurso intelectual, del periodismo de los años 60, de los años 70, donde los periodistas investigaban, intentaban saber la verdad y no posicionarse. Uh -huh. Me preguntabas, perdona, no sé si estoy demasiado... No, 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 no está bien, pero que yo lo que quería... Eh, que con ese hilo tan polémico en el que ahora nos contarás que te han dicho, sí. pero ¿qué es lo que has querido explicar? Elena, lo digo porque claro, llega un momento que ves que la gente está opinando, que mucha gente no se ha leído las 371 páginas, mm. que hacen casi casi eh, una cacería, manifestaciones, tomas de plazas, etcétera, etcétera, manifestándose contra esta sentencia, contra este juez, ¿qué es lo que has querido explicar con este hilo? Lo que he querido, sobre todo lo que he querido defender, es a la justicia, que no se puede quebrantar a la justicia y que igual, sí, está bien que opinen, pero efectivamente lo que no se puede hacer desde los medios de comunicación es esta agitación social tan peligrosa, tan peligrosa que está enfrentando a la sociedad, no solo a las mujeres y a los hombres, sino a las mujeres contra las mujeres. Porque yo los insultos que he recibido por mi posición y por defender al juez Ricardo González, porque, ojo, empecé a leer la sentencia creyendo que la manada eran unos violadores. Y terminé, y bueno... O tenía miedo por decir esto, lo reconozco, pero más miedo me da la situación que tenemos, por eso he venido. Y terminé pensando que eran inocentes en la última página de la sentencia. Las numerosas contradicciones, es decir, eh, a las que, en las que entra la víctima... Entonces vamos a ver, Elena, para que la gente si nos entienda... En la sí, sí, por eso te digo, ahora... porque claro, la gente que está escuchando del más del 90% de los medios de comunicación de los opinadores, de los tertulianos, de la prensa, de las manifestaciones callejeras, bueno, todo el mundo se ha llevado a la conclusión de que la sentencia es corta, que el abuso se queda corto y que desde luego que poco menos que este voto discrepante o particular de este juez, que es un enajenado mental, incendiado además por las palabras de, de, del ministro Catalá. ¿Qué es entonces lo que ocurrió a tenor de la sentencia después de haberla leído? Pero es que el que, todo, el que diga eso o no tiene o no usa la inteligencia, ni el raciocinio, ni el sentido común, ni se la ha leído. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Eh, en lo que dice el voto particular, es, o sea, construye un relato con pruebas, basadas en pruebas. Es decir, aquí tenemos un juicio muy raro. Es decir, porque se presenta lo que es el vídeo, el vídeo como prueba de cargo y a la misma vez como prueba de descargo. Es decir, se está utilizando la misma prueba tanto como para acusar como para defenderse. Entonces, esto es algo que ya es 
muy complicado. O sea, la defensa utiliza el vídeo también. La defensa utiliza el vídeo porque cuando detienen a la manada, a eso de las 7, las 8 de la mañana, viene en la sentencia, lo primero que hacen los chicos, o sea, el guardia civil, toma, el, o sea, toma la palabra porque... Él sabe cómo controlar la situación, son compañeros de la Policía Nacional, de la Policía Local de, de Navarra. Y entonces, acto seguido, y viene, y eso en eso coinciden la, las tres partes, los tres magistrados, le entregan los vídeos. Y le dicen, no, no, nosotros estamos tranquilos, aquí tienen ustedes los vídeos. Porque aquí es donde se demuestra que nosotros no hemos forzado a nadie, ni la hemos violentado, y esto se ha hecho en un pacto entre partes. ¿Eso? Entre la chica. Entre la chica... Y, y los cinco ellos. miembros de la manada. Y entre ellos, exacto. Entonces, ¿qué pasa? La víctima, la víctima que esto no se recoge en lo que es la primera sentencia, la, la, perdón, la primera sentencia, la primera parte del voto mayoritario, sí. la víctima primero entra en contradicción con el tema, por ejemplo, en el, en el portal. O sea, lo más, eh, yo intento resumir, porque claro, son 370 sí, foros sí, para la, que se puedan que entender es. lo mejor posible. Eh, en el portal ella, bueno, ella cuando la recogen los agentes de... La recogen, bueno, eh, la atienden los agentes de policía local. Lo primero que dice el, a la gente 405 es que eh, su máxima preocupación es el móvil. Sí, no, no, y es la... consciente, y es consciente que han grabado los... Que le han grabado en vídeo. La han grabado en vídeo. Esa es la clave. Y piensa, ¿qué va a pensar mi madre? ¿Qué? Esa es la clave. Eso... Se lo dice a el agente, a el agente 405, Policía Foral de Navarra. Uh -huh. Y así lo declara él en el juicio. Eso por un lado. Eh, algo que es muy importante. Después eh, resulta que cuando la pareja, porque ella sale del portal, eh, cuando supuestamente ya la, o sea, ha pasado todo este, eh, la violación, lo que ella... Pero ella cuando sale del portal dice... En un primer momento que se va al banco, se pone en posición fetal y empieza a llorar desconsoladamente. Cámara de la plaza del Ayuntamiento de Navarra. La víctima sale del portal, tiene coches de policía cerca, no se va a pedir ayuda, se acerca hasta el banco y no se pone en posición fetal a llorar. Sino que durante unos minutos está en lo que es la flor de loto o posición budista. No sé si, si me entendéis. Mm. Eh, una vez que, bueno, al rato empieza a darse cuenta, empieza a agobiarse, que no, que no tiene el teléfono. O sea, el teléfono es clave y Ricardo González lo repite una y otra vez. Cuando viene la pareja, la pareja no puede entender, o sea, que esté así solo porque le hayan quitado el teléfono. ¿La que pareja qué pareja? Llega una pareja, una pareja de la, ciudadanos. Primera que, a, la primera sí. que la descubre llorando, sí. y entonces le pregunta... ¿Qué te ha pasado? Y dice, nada, eh, que he perdido el móvil. Pero ella se le veía llorando mmm, Bien, desconsoladamente. Más de la mm. desconsoladamente. ¿Qué pasa? Y dice, bueno, entonces, eh, parece ser que empiezan a preguntarle, ¿pero con quién estabas? Pero los cuatro chicos, ¿pero quién ha sido? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué te ha pasado? Y entonces ella empieza a relatar, pero sin, sin querer, sin que, o sea, sin querer en el sentido de que ella no, no es la que construye el relato. Se lo empiezan a construir la pareja. ...te han hecho algo, te han violado... ...empiezan a, a conducirla por ahí... ...y ella empieza a sentir... ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...bueno, pues vamos a llamar a la policía... Eh, ...la gente, como le digo, la gente 405... Eh, ...revela sí. el, eh, la preocupación de la chica por el móvil... ...y entonces ella dice... En, ...una vez en comisaría... ...me han arrancado las riñoneras... ...me han tirado al suelo... ...me han cogido del pelo... ...y me han eh, violentado, o sea, y me han agredido... ...en el portal... Vídeo, todo lo contrario. Y ya no solo el vídeo, donde se ve que la, la, la manada no la violenta en ningún momento, no la agrede en ningún momento, que por eso lo ha suelto, sino que es ella, ella la que en el juicio oral se retracta de su sentencia. Y por eso es por lo que no dictan, o sea, no dictaminan la violación, porque dice, no sufrí, no me dolió y no me violentaron. Eso es clave. Y ella lo revela así en el juicio. 
Entonces, hay un peritaje de esto, hay un peritaje, sí. peritaje de un, de un uh, especialista, el señor Alfonso Sanzid, quien desde su condición, permítaseme sí, decirlo, es muy largo, pero en fin, de doctor en medicina y cirugía, especialista y máster en valoración del daño corporal y peritaje médico, especialista en psiquiatría, perito en psiquiatría forense y, por, y profesor titular del máster en psicopatología legal y forense de la Universidad Internacional de Cataluña, ¿Ah? bueno, pues este señor, eh, sobre el que se añade, no hay ninguna tacha, ni se, que se ha formulado ni ha insinuado argumento alguno que permita dudar de su pericia, manifiesta que, este señor manifiesta que el que hace el peritaje de la chica, Aun corroborando lo que el resto de los peritos manifestaron a la hora de ilustrar sobre las posibles reacciones que puede desplegar quien se enfrenta a un suceso traumático o muy estresante, etcétera, etcétera, dice, descarto dicha reacción en el concreto caso que enjuiciamos en razón a que las imágenes son incompatibles con una sumisión provocada por estrés agudo porque hay más actividad que pasividad. Para el señor Sancid, en el vídeo, se aprecia a la denunciante acercándose a la zona genital de uno de los varones camino de una felación. Tampoco lo entiende compatible con un gesto instintivo. Dice literalmente, están más cerca de saber que de no saber y que al principio es claramente activa. En la imagen del vídeo no se ve ninguna fuerza y sí movimientos sincronizados en varón y mujer, movimientos que no son de empuje del varón sobre ella, sino sincronizados y que requieren de una participación Bien. activa de la mujer. Para el perito, esta es una de las imágenes más reveladoras. Lo que dice en el voto particular... Podemos propondrá que las víctimas de agresiones sexuales no tengan que demostrar su falta de consentimiento. Podemos prepara una reforma para que las víctimas de agresiones sexuales no tengan que acreditar su falta de consentimiento en delitos de características similares al caso de la manada. El Parlamento sueco apoya una nueva ley en la que el sexo sin una aclaración clara de palabra o una demostración de consentimiento es violación. La nueva ley significa que la acusación no tendrá que probar violencia o amenazas para conseguir una condena por violación.